د بخون کی خدای په نامه سلام نن یک شن بید وګی دویمه او د سپتمبر سلر ویشته منه ته د سر کې د سو مهم خبرونو لاندیس ل طالبانو سره د سولې ترڅنګ د جګړې پر دوام د عبدالله عبدالله ټینګار په پاکستان کې د ترهګریز وزالو پرشتون د یاد هیواد یو پخوانی چارواکی اعتراف په امنیتي بنسټونو کې د وژل شویو افسرانو له میرمنو سره ناسم چلند په کندهار کې د لمریزې برېښنا پروژې د چارو پیل کېدل او پر مسلمان و میرمن و پا جنسی تیری دی میانمار پا استورانی دل زن نرمال رحمانی مو در افغانستان و نرده خبرونو تا هر کلی کام در حکومت اجرای رئیس وای چه در سول ترچنگ در ترهگر و در زپل کی دول پارا جدی مبارزه دوام کوی عبدالله عبدالله کندهار تا پخپل سفر که لخلق و خوختن اوکره چه در حکومت در پیاورتیا لپارا در جدی هم کاری اوکری نموره تینگار که وی چه افغانان ده هیچ کس تا ده زنزانی لپاره اجازه نبر که وی اجرای رئیس پا کندهار که چه ده طالبانو پا خانه آدش مدید که گیر ده جگره پا دگر که ده ده داره جنگیری نا کام بولی عبدالله عبدالله لا افغانان غواری سو ده میلی اوالی حکومت پا پیوری که دو که همکاری وکری نموره یا وزل بیا سولا ده افغانانو جدی ارتیا و بللا و ده سول خبراتر و ده پایل پا مخ دغه حلی زلی باید چی یوه لحظه یوه ثانیه هم مجاو تاسو دی دفاع او دی مشروع دفاع نه غافل و نکی دغه دفاع مشروع دفاع ده خو په هیواد کې د یو شمیر سیاستوالو له تعویض اډکو څرګندونو د حکومت جای رئیس سخت اندېښمن کړی دی ښاغلی عبدالله له تعویض اډکې خبرې خیانت تفرقې تبعیض او نفاق نه ګټې اخلي او هغه کسان چې په خپلو خبرو په خپلو کړو او پخول رفتار و دی تبعیز او نفاق خبری که لکه دا وروسته یو قصه چی تاست معلومه ده زه تفصیل تا یه نظم اغوی افغانستان تا خیانت که خو کندهاریان په دی باور دی چې د پاکستانیانو تر څنګ ډیر شمیر ترهګر له ګاونډی و ولایتونو څخه دی ولایت ترهګری دی او په دی ولایت که د خپلو فعالیتونو د پراخیدو په حسه که موږ په دامه بین که به یو خواتون پاکستان ترونیستان راستی و دیا خواهد نزابل دخواهد سخنان دیا خواهد دلگان دخواهد دخواهد دیرمن دخواهد مرد خواهد سر ازون پا پا ما ایمه که مرد ایش مشکلون ندارم د حکومت جای رئیس همدارنګه کندهار ولایت ته په خپل سفر کې په دې عقیده دی چې دغه ولایت د ترهګرو له جدي ګواښ سره مخ دی او په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو غواړي څو د طالب جنګیالیو او د بریدونو په کابو کولو کې ډیرې هڅې وکړي په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر منی چې هیواد د ترهګرو امن په ټنځای دی حسین حقانی د پاکستان د لومړي وزیر پر سیاست د نیوکې په ترڅ کې وایي چې نوموړی پاکستان منزوي کوي حسین حقانی د پاکستان د نوې لومړي وزیر پر سیاستونو نیوکه کوي او وایي چې پاکستان ترهګرو ډلو ته امن پټنځایونه برابر کړي دي پاکستان د سختریزو ځاله ده او پاکستاني چارواکو ترهګرو ډلو ته پناه ورکړې ده د پاکستان دغه پخوانی چارواکی په داسې حال کې دغه خبرې کوي چې د دې هیواد اوسنی چارواکی په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو امن په ټنځایونو نه مني هغه مورد چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په اړه دا ډول غبرګون لري د ای شک نه شوم ویبینن کل جهان میگن کې تروریستا مراکز شان در پاکستان است و سید راځم پاکستان میگن کې در پاکستان نیست ای به ای معنی است کې هم یافتاب به دو انګوش پوت کوي بینان ایره ای نمیشه که من ایره ایره بگویم که تروریستا در پاکستان نیستن لشکری طیبه را ببینین لشکری جنگوی را ببینین جهش جهش محمد را ببینین یا طالبای پاکستانی طالبای افغانی را ببینین اسامه بین لادن را ببینین ملا محمد و مر را ببینین ملا منصور را ببینین شورای کویتر را ببینین شورای پیشاور را ببینین شورای میرانشار را ببینین گروه حقانی را ببینین ای کلش در پاکستان است خلق پده باور دی چه دا پاکستان ناسم سیاست او انزوات دا دی هوات لل پخوانی پاکستانی چارواکی آر کرد چو حقایق سرگن کرد. ماموران آلی ردبی پاکستان بلاخره با واقعیت ها پی برد که در رابطه با پاکستان اجماع جهانی به وجود آمده، اجماع منطقهی به وجود آمده و به گونه واقعی پاکستان منزوی شده. لدی طول سرا سرا پا امریکی که دا پاکستان پخوانی سفیر وی دیدی چه نموره لا افغانستان و هند سرا دا خواری که غختون که ده او دا افغانستان پرولان ده دا خپل حیوات پر ناسم و سیاستونو نیوکه کن 
د یو شمیر افغان سرتیرو له کوندو میرمنو د تقاعد پیسو په بدل کې ناوړه جنسي ګټه پورته شوی د سیګار ادارې په خپل نوی راپور کې ویلي ډیرې میرمنو چې د جګړې پر مهال خپل خاوندان له لاسه ورکړي د تقاعد پیسو د ترلاسه کولو پر مهال د ځینو امنیتي مسولینو لخوا له جنسي اړخه زورول شوي دي په نوی راپور کې چې سیګار خپور کړی دی دوی ویلي دي چې د سرتیرو له کوندو څخه د امنیتي ادارو مسولین ناسمه جنسي ګټه پورته کوي هغه میرمنې چې خپل خاوندانې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې له لاسه ورکړي دي کله چې د تقاعد په خاطر امنیتي ادارو ته ځي ځینې مسؤولین ترې ناسمه جنسي استفاده کوي دفاع وزارت بیا په دې اړه د پلټنو خبره کوي او وایي چې ورته کار کوو شي کوونکي به سخته سزا وویني یو ناره وظیفه دا ده چې در ظرف یک هفته تمام جوانی بیا می مسله را اونا غور و بررسی کنند تجسس کنند حتی با فامیلای شهدا با فامیلای معلولین صحبت شوا گپ زده شوا برش تلفون شوا و پرسان شوا د ولسی جرګی ځینې غړي وای نه یوازې دا میرمنې بلکه هغه چې په دولتي دارو کې کار کوي هم زورول کیږي با وجدان ترین اشخاص هم در رده حکومت است به وجدان ترین هم است با وجدان ترین از جمله از همین بیوه ها هم هست که همچون تقاضا شا بس رخش میزنن هستن مشکلاتی در موبین در جوامی در اخشار جوامی وجود داره ولس مشره معنی بیا دا سیگار لوری لیدلا گولشوی طور پا تلاو دا سی زواب وایی بله مشکلات به صورت وحشتناکش در برخی اداره های ما وجود داره شاید به زودی در رابطه با وزارت معارف ما هم یک گزارش از طریق مک نشر شوه ای میراث است که از گذشته متاسفانه مانده با راپور که ویل شوی دیج پامنتی دارو که دا فساد شتون دامنتی زواکن و روحیه هم کمزوری کرده تر دی روستا عدلی او قضایی بنسطون پا بپر او لسیاسی چلند پراتا تاکنیز جرمونه چیدی لوی چرانوال وی یوش میر چرانوالانو تی دند سپرالی تو تاکنیز جرمونه او چیدی او لحوگو کسانو سرا جدی چلند بکری چه تاکنیز جرمونه تر سر پا سیما که دا تاکنو دا خم مدیریت پا پار دا سویلی آسیات هیوادون نن پا کابل که دیوید با ورزنی ناسی لپار را طول شی و دوی لطول غوالیج دا یو بل تجارب چخه دی گتا پور تکری موگ باوری چی دا پروگرام با موگ دیوی لارخون که پروگرام پا لوری بوزی و موگ با نور گامون و چت کرو او سم دا تاکنو پا ولانده زینو مومی ستونز استدی خو کو خخ کو دا تاکنو پا برخی که زوانان دیر وانده خیستو تا وحسو سو پا دی دموکراتی کلاری که گدون وکلی لوی چارنوال خبرداره ورکوی چتر دی ورست با طول و تاکنیز و ستونز و تادلیه و قضایی داره رسیدگی و وکلی عزیب بعد موارده که تشخیص داده میشه توسط نادای انتخاباتی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی موارد جرمی انتخابات توسط نادایت قضایی افغانستان سارنوالی و محاکم افغانستان مورد رسیدگی قرار میگیره دا ناست پا داس حال که جوڑ شوی و چه وزوز جن کمیشنران شکایت که ویچ در تاکن و کمیسیون پا پریکرو که دوی چندیتا شویدی آجندای امروزی بیشتر روی حل منازات انتخاباتی و شرکت همگانی این که چیگونه مشارکت بالا ببریم و احیانا در انتخابات ما اگر منازعاتی به وجود می آید چیگونه حل بکنیم بحث های تخنیکی است با... شنون که وای در سویلی از حال تجربه گتا پورتکول با در چاکن و لجنجالی که دو سخه مخنیوی و اکری د کابل په پینزمه امنیتی حوزه پور اړوند سیمه کې یو ځانمرګی برید کوونکي د بهرنیو سواکونو موټریز کاروان په نښه کړ د کابل د امنیه قماندانۍ مرستیال محمد صادق مرادی وایي په دې برید کې هیڅ بهرني سرتیري ته زیان نه دی اوښتی خو پینځه ولسي وګړي ژوبل شوي دي نن غرمه محل په قنبر څلور لارې کې د بهرنیو ځواکونو یو موټر په نښه شو دا برید چې یو کس د موټر پر مټ تر سره کړ د ډینمارکي سرتیرو کاروان یې په نښه کړ او ویل کېږي په دې پېښه کې پنځه ملکي وګړي ټپیان شوي دي پنج نفر افراد ملکي کې یکیش په خیال مکتفل است چهار تایشان جوان هستند اونا زخمي هستند سیمې ته څېرمه د ملي امنیت روزنیز مرکز د پولیسو اکاډمي او د پولیسو دوه سوه بستریز روغتون واقع دی او خلک وایي چې برید ډېر ډاروونکی و بسیار قوی بود که خانه همسایه هم شیشه ها میده شده یعنی میجه ما شیشه دارم سرم تخت که یک دفعه گرم سرا کرد دیدیم که کلای سفید در بغل بغل میخواد زده در آتش گیره در بغل تانگ امریکایی زده کده لاره هم چو ساعت تا تردلی و اوده لومده زل و چتر دیر و خروسته در بحرانیان و کاروان پا پلازمیانه که پا نخشو 
نن له غرمې مخکې په کابل ښار کې زموږ د سرتیرو کاروان په نښه شو په دې برید کې زموږ سرتیر ته زیان نه دی رسیدلی خو د دې کاروان ځینو موټرو زیان لیدلی دی طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دې برید کې یو شمېر بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوب لاړه ولې ده فضل خدا هیڅ نه تلفات جانی نداریم صرفا یک اراده وسایط دوستای بین المللی کمن قسمن خساره من میشه یاد دوی چې په روانه میاشت کې په هلمن پروان او کندهار کې هم بهرنیان په نښه شوي دي چې ځینو ته پکې مرګ ژوب هم او وختې د طالبانو او داعش ډلې د ستراتیژیکو موخو له منځه وړل او د دوی د دوه سوه دوه نوي قوماندانانو وژل کېدل په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان ځواکونو ستره لاسته راوړنه ده ملي دفاع وزارت وایي د طالبانو او داعش ډلې پر وړاندې د افغان پوځیانو عملیات پراخ شوي او دوی یې د جګړې په ډګر کې کمزوري کړي دي دفاع وزارت وایي چې په وروستیو میاشتو کې امنیتي ځواکونو داعش او طالب ترهګر سخت مات کړي دي په تیرو شپږو میاشتو کې چې مونږ ښه عملیات درلوده د ننګرهار ولایت د اچین او په چیراګام په ولسوالیو کې د غزني ولایت د ناوې او اندړ په ولسوالیو کې د پکتیا ولایت په جانخېلو کې د نورستان ولایت په برګی مټال کې د بدخشان ولایت په بهارک او زیباق په ولسوالیو کې د کندوز ولایت د مرکز په شاوخوا کې په وروستیو شپږو میاشتو کې د افغان سرتیرو لاسته راوړنې د سیمه ییزو قطعاتو دوه زره یو سلو دوه ویشت عملیات د کومانډویانو له لوري د درې زره نوي عملیات تر سره کېدل د هوایي ځواکونو له لوري د دوه زره څلور سوه شپېته عملیات تر سره کېدل د طالبانو او داعشانو د دوه سوه دوه نوي قوماندانانو وژل کېدل او د ترهګرو څلور سوه څلوېښت پټن ځایونه په تیرو شپږو میاشتو کې له منځه وړل شوي دي دو سدو نوادو دو نفر قوماندانای دشمن یا سرگروپای دشمن کشته شده با تعداد بسیار زیاد گفته می توانیم با ازرها نفر دشمن از صف ماریوه خارج شدن یا کشته شدن و یا زخمی شدن سی سد و سی و یک نفر از دشمنهای وطن ما اسیر شدن د امریکې د نوې کړنلارې اعلان هم هغه مورد دی چې له ډاګس کېدو سره سم افغان سرتیرو ته روحیه ورکړې د امریکا د نوې ستراتیژي په اعلان سره د مخالفینو روحیه کمزورې شوې او خپلې بقا لپاره هیله نه لري خو ځینې نیوکوي چې افغان سرتیري لاسته راوړنو سره سره ستونزې هم لري او په دوی کې د رهبرۍ ستونزه هغه مورد دی چې تر اوسه د حل په خاطر اړین اقدامات نه دي شوي اکمالات ما در اکثر جای بسیار ضعیف است قطعات ما محاصره میشه و اول مقالشان هم میبره شما هم شریدین که باز جا و برای از او اکمالات نمیرسه بسی بخش دوم و بخش سیومش مشکل ماده است که فساد وجود داره و این فساد فساد اداری است دفاع وزارت په داسې حال کې یادې خبرې کوي چې دې سرتیرو د عملیاتو په لړ کې تلفات ورکړي دي او پوځي شانون کې وایي چې تر ډېره د قوماندانانو کمزورتیا هغه مورد دی چې تر اوسه دې ستونزو ته رسیدګي نه ده شوې په هرات کې هغه ځوان چې پر ګلبودین حکمتیارې د بوټ ګزار کړی و اوس مهال د سارګرې ملي ادارې په بندخونو کې دی د عبدالواحد کورنۍ وایي چې د نوموړي دغه کړنه له هیڅ ګوند او یا ډلې سره اړیکه نه لري او له حکمتیار څخه د کرکې له عمله یې پر نوموړي د بوټ ګزار کړی ښاغلی ګلبودین حکمتیار د جمعې په ورځ د هرات په جامع جومات کې د وینا پر مهال یو هراتي ځوان عبدالواحد په خپلو دوه بوټانو وویشته چې دویم بوټ یې د نوموړي په بدن ولګېده وروسته له دې د حکمتیار ساتونکو پر دغه ځوان برید وکړ او هغه یې سخت وهلې ډبه ولید و قصد عبدالواید هم توین به دین اسلام نبوده توین به این نبوده که نماز جمعه به هم زنه و کاری کنه که به خاطر زور به نماز مردم برن د عبدالواحد دغه کړنه په ټولنیزو رسنیو کې ډېره ښکته پورته شوه د هرات یو شمېر اوسېدونکي د دغې هراتي ځوان دغه کړنه ستایي او یو شمېر نور بیا بل ډول آن لري له دې سره سره چې ښاغلي حکمتیار دغه ځوان بخلی دی خو د هرات د والي ویان وایي چې عبدالواحد تر دې مهاله له ملي امنیت سره بندي دی بررسي هایی هم که میشه به کونه همه جانب هست تمام جوانه به زیر در دخیل خواهد بود افعاد مختلف از این امداد بررسی میشه و مطالعه میشه شما اتمنان داشته باشید که در روشنه خانه آنچه که خانه وزاحت داره انشاءالله اختام اصولی خواهد شد ویل کېږي د هرات د علماوو شورا یو شمېر غړي د سید عبدالواحد دغه کړنه جومات ته بې حرمتي بولي او ټینګار کوي چې نوموړی باید سزا وویني په همدې حال کې د عبدالواحد ورور وایي چې په دیموکراتیکو نظامونو کې خلک د اعتراض حق لري 
په کابل کې د مولانا خال محمد خسته د مړینې لې څلور څلویښتم تلین څخه لمانځنه وشوه لیکوالان او څېړونکي وایي ښاغلي خسته څو اړخیز شخصیت درلود د دې سربېره ولسمشۍ ماڼۍ د دې ورځې د لمانځنې موخه د خال محمد شخصیت ته درناوی بود په کابل کې د مولانا خال محمد خسته د مړینې څلور څلویښتم تلین ولمانځل شو په دې مراسمو کې یو شمېر فرهنګیانو څېړونکو او لیکوالانو په خپل ګډون سره د نوموړي له شخصیت څخه دا ډول یادونه وکړه منات نفس و فقری که از روی آگاهی اختیار کرده بود و دوری از دربار و آدم های که به نحو وابسته به دستگاه های سی و سی بودن از خسته خسته خلوت نشین سخته بود یکی از کارهای بسیار با اهمیت رو در این وزارت بر عود گرفتن شغل سنگین تصحیح کلیات عبدالقادر بیدیر در چهار جب شغلی که با شایستگی تمام از اولش بر آمد کامیابی او در این کار گواه عدب شناسی و اشرافی او در مکتب هندی است ولس مشای معنی در خل محمد خسته در مرین لطرین سه خل منزنه در حواد در دی شاعر او چیرون که مقام تا در درنوی او مهم او رز بولی در ولس مشای فرهنگی سلاکار در حواد در عدبیات و فرهنگ پا برخه که در خاغلی خسته حسی و استایل مولانا خسته بدون توجه به نام و شهرت یا پاداش مادی با ایثار و فداکاری در جهت نگهداری انتقال و تقویت فرهنگ تلاش کرد بلخوا ده جایر یاسد مسئولین دخال محمد خسته شخصیت اتصو بودی بودی مولانا خسته شخصیت چند بادی است او نویسنده توانا شاعر خوشزوق تذکیر نویس موشکاف، خطات برجسته و روز نامنگار شجایی بود. در اطلاعات و فرهنگ و در اثر پرست هم مولانا خسته تجدد طلب شخصیت بود. در کنار از که هم جهید، علم جهیدی دینی بوده، هم یک متبهر و یک شخصیت تجدید خواهانه بود. مولانا خسته مرد بود دانشمند، متوکل، حافظ قرآن، خطاط، بیدلشناس، سیاستمدار مدبر، مورخ و شاعر زیبا سخن. خال محمد خسته در شیر او چیرون و پا حوضو که پرانسته لاس در لوده و در دی سربیره نموره در افغانستان در پیشندر شوی و خوشنویسان و زنش میرد که اگی. خاغلی خسته سلور سلوی خقال ورانده در ناروغی او به وزلی لعمل خپل جوان للا سور کرد او نموره پا کابل که خور توست پر شو. د ولسی جرګې یو شمېر غړي په کابل کې د خپل سرو ودانیو او کورونو د جوړېدو له امله سر ټکوي د کابل ښاروالۍ سرپرست وایي یو شمېر زورواکو کسانو په کابل کې په خپل سرې ډول ودانۍ جوړې کړې دي په همدې لړ کې د ټولګټو وزاره سرپرست وایي په یاد بنسټ کې د پروژو د نه پلی کېدو یو لامل هم په ادارو کې د بروکراسۍ شتون دی نن د مشرانو جرګې غړو د کابل ښاروالۍ او ټولګټو وزارت سرپرستان د کابل ښار د ستونزو یو شمېر نابشپړ پروژو له امله یادې جرګې ته ور غوښتي و د مشرانو جرګې غړي په کابل ښار کې د یو شمېر خپل سرو ودانۍ د جوړولو په اړه اندېښنه څرګندوي خو کابل ښاروالۍ د یادې موضوع په تړاو وایي یو شمېر زورواکو په کابل ښار کې د خپل سرو ودانۍ په جوړولو لاس پورې کړې دی اونا حتما افراد مسلح در اطرافشان حتی پوسته دارن اطرافش این وظیفه ما نه در قانون است نه در توانایی ماست که ما بریم با اونا مقابله کنیم بنابراین با پلیس باید اطلاع بدیم قبلا با پلیس اطلاع میدادیم مشکلات هم پلیس هم داشت ایج نتیجه نمیداد جای نمیگرفت لبل لوری د مشرانو جرګې او شمېر غړي د ټولګټو وزارت د یو شمېر پروژو د نه عملي کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي خو د ټولګټو وزارت سرپرست د همدې موضوع په تړاو څه ځواب لري د جریان بودیجه سازی پروژه ها شامل سند بودیجه میشه هم در خود وزارت هم در وزارت مالی هم در وزارت اقتصاد هم در کابینه هم در مجلس که میاید وقتی که ایتی داد پروژه ها در سند اضافه میشه و پس به وزارت میاید این وزارت برزی ها نه کدام پلانی داره سایب و نه همه قدر انجینر و سروهیر و دیزاینر داره لدی سربیره د مشرانو جرګې او شمېر غړي د ولسي جرګې د مشر او د یادې جرګې د دارالانشاء د مشر د فساد د دسیو د څېړنې غوښتنه کوي او وایي دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي خب بالاخره قناعت مواکلین ما نه کماکان به یې میتیم چې افغانستان د چار یک جنگ است و بودجه مصرف جنگ میشه اما بعد از اختلاس رئیس پارلمان ما چی بگویم به موکلین خود
په دې حال کې د مشران جرګې او شمیر غړي په روزګان کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي روغتیایي مرکزونه د طالبانو په لارښوونې دي د ولایت د اوسېدونکو په وړاندې تړل شوي دي یو نن نه زموږ د خوانه هر ورځ نګران کوي د یو تشویش لرو زموږ مربوطه کمیسون نه خصوصا امنیتي کمیسون د صحت او رفا کمیسون دوی په دې رابطه باید خپل مسؤلیتونه ادا کړي مستقیما رئیس د صحت د اوروزګان او رئیس شفاخانی د مرکزی د اوروزګان دا اعتراف وکړي چې طالبان موږ ته زنګونه والی موږ خپل شفاخانه هم تړلی کلینیکونه هم تړلی نو دلته ولایت څه کوي و سوال په څه کوي که څه هم اړوند مسئولین وایي چې په هیواد کې د غیر قانوني خپل سر ودانیو د جوړونې د مخنیو په برخه کې هڅې تر سره کړي دي خو ویل کېږي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په هیواد کې د غیر قانوني ودانیو شمیر مخ په زیاتېدو دی اقتصادی خبرونه تر لګزن وروسته اوس هم څو اقتصادی خبرونه په کندهار کې نن د لس میګاوټ ال مریضې برېښنا پروژې چارې پرانستل شوې پر دې پروژې شل میلیونه ډالر لګښت راځي چې د امریکې د پراختیا ادارې او هند لخوا ورکول کیږي اجرای رئیس وایي چې د دې پروژې په جوړېدو سره د برېښنا د کموالي له پلوه د صنعتکارانو شته ستونزې حل کیږي اجرای مشر نن کندهار ته د خپل سفر پر مهال په یاد ولایت کې د المریض برېښنا د جوړونې د لومړنۍ پروژې چارې پیل کړې دا پروژه د لس میګاواټه برېښنا په تولید سره د څه باندې شل میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړېږي چې چارې به یې تر راتلونکي اوه کال پورې بشپړې سي اجرای مشر د یادې پروژې په لیکېدل د کندهار ولایت د اوسېدونکو لپاره له بنسټیزو اړتیاوو څخه په ګوته کوي خوشخبرۍ ځای ده د دغه ځکه چې یو اساسي ضرورت د کندهار که دا د خلکو او ولس ولسونو ضرورت دی یا د ادا اداره ضرورت ده یا د صنعت ضرورت ده یو اساسی برخه یو اولویت په نظر کې نیولو سره دا پروژې ته د افغانستان د ملي وحدت د ملي یووالي حکومت اولویت ورکړ او نن یو مبارک ورځ ده اجرای مشر همدا راز په کندهار کې د صنایعو په برخه کې د پانګونې د کچې د کمښت لامل د صنعتکارانو لپاره د کافي برېښنا نشتون په ګوته کوي او ټینګار کوي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به صنعتکارانو ته د برېښنا د رسېدو سربېره د کندهار ولایت اوسېدونکي هم ترې برخمن سي هم پارکای صنعتي را کمک میکنه شما میدانین که یک بخش عمده پارکای صنعتي به برق دیزلی جنراتورای دیزلی استوار است از این لحاظ یک یک ولایتی که ظرفیت صنایع کوچک و متوسط داره که ولایت قندهار است وقتی که صنعت دریجه به اون شکلی که پیش باید میرفت نرفته دلیلش همیست که کم بوده برق است و شما میدانید که در قسمت مشکل د دې ونی ورلډ چې کندهار د غولیتونو لډل څخه دی چې په اقتصادي او په ځنګړې توګه د صنایعو په برخه کې ډیرې ظرفیتونه لري خو په یاد ولایت کې د کافي برېښنا نشتون د دې لامل سوی دی څو په یاد ولایت کې څه باندې 200 کارخونې له فعالیت څخه پاتې سي د چاوهار باندې تر پرانیستل کې دو روسته اوس مهال په ایران کې شاوخوا یو سلو وشپې ته افغان سوداګر پانګونه کړي د کندهار ولی ایران ته په خپل سفر کې ویلي د دواړو هیوادونو چارواکو د سوداګرو د ویزې ستونزې د حل کېدو سربېره د یوې ګډې سوداګرۍ خونې د جوړېدو پر سر هم هوکړه کړې سمو د وړاندې د کندهار والي د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په موخه ایران ته سفر کړی و اوس د یاد ولایت والي وایي د افغان سوداګرو د ویزې ستونزه حل شوې او هم د سوداګریزو ستونزو د حل په موخه د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډې سوداګریزې خونې د رامنځته کېدو په اړه وکړه شوې ده او ټاکل شوې ډېر زر دغه خونه رامنځته سي که یو ګډ مرکز ایجاد کې دا سوداګر یو تجارتی یا سوداګریز کمیټه وي چې انی او ستونزه پیښیږي دغه دواړه سوداګریز نمایندګان به هم د ایران د دولت سره دستې اړیکې نیسي او که په افغانستان کې وي د افغانستان د دولت سره به نیسي څو هغه ستونزه ژر حل شي په همدې حال کې د کندهار والي وایي ایران د افغان سوداګرو لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي نو لا هم دې امله تر اوسه د چابهار د بندر له پرانیستو وروسته یو سلو وشپېته سوداګرو په ایران کې پانګونه کړې ده څو افغانانو چې الت یې فابریکې درلودې چې مثلا د چایو فابریکه وه د غړو فابریکه وه د کمپلانو فابریکه وه او بعضې دا دغه و ګودامونه و له بل لوري د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسئولین وایي د چابهار بندر د ظرفیت د لوړوي په موخه د هیوادونو ترمنځ هڅې دوام لري او دا کار د افغان سوداګرو لپاره ډېره ګټه لري
آینده بندر چابهار بسیار روشن هست و بندر چابهار میتونه که در منطقه یکی از بندرهای نمونه به دل از که منطقه آزاد تجارتی است تبدیل خواهد شد لدی طولو سره سره د کندهار والی وای ایران په چابهار بندر کې افغان سوداګرو ته د زمکو د ورکړې او د سوداګریزو اسانتیاو د رامنسته کېدو سربیره 25 سلنه تخفیف هم په پام کې نیولې دی نړیوال خبرونه هم لرو خو تر زند بوست نړیوال و خبرونو ته مو هر کلی کوم ملګری ملتونه د میانمار پوس په یاد هیواد کې پر مسلمانو میرمنو په جنسی تیری تورنوي ډاکټران وای چې د میانمار د حقوق مسلمان میرمنو پر بدن د جنسی تیری او زورون نخې لیدل کیږي چې بنګلادیش ته تختی دلې دي څونه وړاندې د میانمار پوس د بودایانو په ملاتړ پراخین یالات کې پر مسلمانانو برید وکړ دالمانو سیدون کنند دیات هواد پا پالمانی تاکنو که دی گردون نپارا در آیو صندوقونو تبلالل. در اپرون لمخی تاکنیزو حوزوخ پلکار دی سهار پا تو بجو پیل کرد. لی تاکنو وراندی تر سرشوی آن پختن دی انگلا مرکل پر مشای دی واکمن گون دی بریا خود نکبی. پا دی آن پختن که هم دارنگ ویلشیوی چه دی تیرو تاکنو پا پرتلا لیخی ارخی سخدریز گون سخه هم ملاتر دی شو د امریکې ولسمشر د یاد هیواد له پیژندل شویو لوبغاړو سره لفظی شخړه کړې د راپورونو له مخې د امریکې یو شمېر لوبغاړو د ولسمشر ټرامپ د نیوکو پر وړاندې سخت برګون ښودلی تر دې وړاندې ولسمشر ټرامپ د امریکې فوټبال لوبغاړو ته په خطاب کې ویلي وو چې هغه لوبغاړي چې د امریکې د ملي سرود پر مهال په پښو نه دي درېدلې باید وشړل شي اوس هم د هوا په اړه اټکلیز معلومات د نن شپې خبري ټولګه همدومره وه تر بیا مو علامه